செல்ல குழந்தைங்க அனைவருக்கும் இனிய குழந்தைகள் தின நல்வாழ்த்துக்கள் இன்னைக்கு நம்ம சேனல் காயல் சமையல் பகுதியில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு ஹெல்த்தியான லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிபி காயல் சமையல் பகுதியில் நிறையவே லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிபி பார்த்துருக்கோம் அதுவும் எல்லாமே வந்து ஹெல்த்தியானதாக தான் பார்த்துட்ருக்கோம் அந்த வரிசையில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறதும் ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு சாதமும் அது கூட எப்படி ஒரு சைட் டிஷ்ஷும் நம்ம செய்ய போகிறோம் அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி ஹெல்த் பெனிஃபிட் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கருவேப்பிலையை பற்றி நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் கருவேப்பிலை வாசனைக்காக யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது அதை விட முக்கியமாக அதில் உள்ள நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது ரத்த சோக வராது மூல நோயை வந்து அது கட்டுக்குள்ளே வைக்கும் அதே மாதிரி குமட்டல் வாமிட்டிங் இந்த மாதிரி சென்சேஷன் இருந்தால் சாப்பிடும்போது நல்ல இது இருக்கும் கண் பார்வை நல்லாயிருக்கும் கல்லீரலை வந்து அது பாதுகாக்குது அப்புறம் கெட்ட கொழுப்பை வந்து அது குறைக்குது முடி வந்து நல்ல வளர்ச்சி அடைகிறதுக்கும் நம்ம கருவேப்பிலையை நிறைய சேர்த்துக்கலாம் இன்றைக்கி அந்த கருவேப்பிலையை வச்சு தான் நம்ம ரைஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ அதை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுங்க எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் அதில் கருவேப்பிலை ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு எவ்வளோ அதிகமாக நீங்கள் சேர்த்துக்கிறீங்களோ அது உடம்புக்கு நல்லது ஏன்னா கருவேப்பிலையை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம சாப்பிடும்போது அதை ஓரமாக எடுத்து வச்சுட்டு தான் சாப்பிடுவோம் ஆனால் அதோட பெனிஃபிட்ஸ் தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம அதை மொத்தமாக மிக்ஸ் பண்ணி குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும்போது அது ஃபுல்லாகவே அவங்களுக்கு வந்து ஆரோக்கியமான ஒரு உணவாக போய் சேருது இப்போ கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு கலர் சேஞ்ச் ஆகக்கூடாது கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாக இருக்கிற மாதிரி எடுத்து வச்சுருங்க ஸோ அதே பேனில் கொஞ்சமாக உளுந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் டேபிள் ஸ்பூன் உளுந்து அரை டேபிள் ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு கால் டீஸ்பூன் சீரகம் கால் டீஸ்பூன் சோம்பு அரை டேபிள் ஸ்பூன் ஃப்ளாக்ஸ் சீடு ஆலி விதைன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதை வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக நம்ம சேர்த்துருக்குறோம் எள்ளு கூட நீங்கள் சேர்க்கலாம் தனியாக ஒரு அரை டீஸ்பூன் அரை டேபிள் ஸ்பூன் இதோட காஞ்ச வத்தல் உங்கள் கார தேவைக்கு ஒரு ஆறுலேருந்து ஏழு வரைக்கும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் எக்ஸ்ட்ரா இது நான் ஒரு கப் அளவுக்கு ரைஸ்க்காக நான் செஞ்சிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ ஃப்ரெஷ்ஷாக நம்ம சேர்க்கும்போது அதில் வந்து நல்ல ஒரு வாசனையாகவும் இருக்கும் பொடி செஞ்சு வைக்கிறத விட இது கொஞ்சம் ஈஸியான வேலை தான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கு அப்புறம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஃப்ரெஷ்ஷான கோகோனட்டோ அல்லது டெசிகேட்டட் கோகோனட் அதை கூட நீங்கள் சேர்த்து கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிடுங்க அடுப்பை சிம்மிலேயே இருக்கட்டும் இது கூட நீங்கள் கருப்பு எல்லையும் ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ வளரக்கூடிய இப்போ ஏஜ் அட்டன் பண்ணக்கூடிய ஸ்டேஜில் இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு ரொம்பவே நல்லது இதில் எக்ஸ்ட்ராவாக நீங்கள் உளுந்து கூட கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை எடுத்து கொஞ்சம் ஆற வச்சுருவோம் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இதுக்கான சைட் டிஷ் ரெடி பண்ணுவோம் இதுக்கு ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நார்மல் குக்கிங் ஆயில் கடுகு சீரகம் ஒரு சீரகம் வந்து கொஞ்சம் கூட சேர்த்துக்குங்க கொஞ்சம் நல்லா எண்ணெயில் பொரியட்டும் பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் கருவேப்பில் ஒரு குத்து அளவுக்கு சேர்த்து கொஞ்சம் அதோட மஞ்சத்தூள் தனி மிளகாய்த்தூள் கார தேவைக்கு நீங்கள் இதில் சேர்த்துக்கலாம் அதிக ஸ்பைஸு குழந்தைங்கள பொறுத்த வரைக்கும் சேர்க்க வேண்டாம் இதில் உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த ரைஸ்க்கு அதனால் உருளைக்கிழங்க கட்டங்கட்டமாக கட் பண்ணி கொஞ்சம் நேரம் ஒரு பத்து நிமிஷம் உப்பு போட்ட தண்ணியில் ஊற வச்சுங்க இதை நம்ம எடுத்து இப்போது இதோடு சேர்த்துடலாம் மசாலாவில் நல்லா வதக்கி விடுங்க இப்போ உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை தான் செய்யணும் அப்படின்றது இல்லை இது கூட வாழைக்காவோ அல்லது நீங்கள் காய்கறிகள் விருப்பப்பட்ட கேரட் பொரியல் இந்த மாதிரி செய்யலாம் ஆனால் உருளைக்கிழங்குனாலே குழந்தைங்களுக்கு ஒரு கிரேஸ் இருக்கும் அதனால் நம்ம எப்போதுமே வந்து உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரையை ஒரே மாதிரி பண்ணாமல் சீரகத்தோடு சேர்ந்து நம்ம பண்ணும்போது அது இன்னுமே வந்து நல்லாயிருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் அடுப்பை சிம்லே வச்சுட்டு அப்பப்போ வதக்கி விட்டுக்கிட்டே இருங்க ஏன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் கிறிஸ்பியானால் தான் இந்த உருளைக்கிழங்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் உருளைக்கிழங்க பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது ஒரு பக்கமாக வெந்துகிட்டுருந்துச்சுன்னா கீழே மட்டும் வேகிற மாதிரி இருக்கும் மேலே வந்து அப்படியே பச்சையாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் அப்பப்போ கிண்டி விட்டுக்கணும் அடுப்பை ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சுங்க தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்து கொஞ்சம் வதக்குங்க இதுக்கு தண்ணிலாம் நீங்கள் சேர்த்திங்கன்னா சொத சொதன் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கிறதுனா லைட்டாக மூடி மட்டும் போட்டு அடுப்பை சிம்மிலே வச்சு ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் குக் பண்ணுங்க இடையில் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி அப்படி திருப்பி விட்டிங்கன்னா அது ஈவனாக நமக்கு குக் ஆகிடும் இப்போது பாருங்கள் நல்ல ஒரு கிறிஸ்பியாகவும் அதே மாதிரி நல்ல மசாலா எல்லாமே சேர்ந்து நமக்கு உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை ரெடி ஆகிடுச்சு 
அப்பப்போ இடையில் நம்ம கிண்டி விட்டோம்னா சுவையான உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலைகளும் எலுமிச்சை பழ சாறு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கும் மிளகு தட்டியும் சேர்த்து ஃப்ரை பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ நமக்கு எல்லாமே ஆறிடுச்சு இப்போ இதை நம்ம அரைக்க போகிறோம் இது கூட கொஞ்சமாக புளி ஒரு சின்ன அளவுக்கு இங்கே பாருங்கள் நல்ல ஒரு கிறிஸ்பியாக இருக்கணும் இது இது வந்து பச்சையாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு அரையும் போது நல்லா இருக்காது அதனால் லைட்டாக க்ரிஸ்பியாக இருக்கணும் கலர் சேஞ்ச் ஆகக்கூடாது இதை நம்ம ஒரு மிக்சியில் போட்டு நல்லா நைஸாக தூள் பண்ணி வச்சிடலாம் அரைக்கிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சமாக கல் உப்பு இந்த மசாலாவுக்கு தேவையான அளவுக்கு பெருங்காயத்தூள் ஒரு கா டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்து தண்ணி விடாமல் நல்லா மிக்சியில் தூள் பண்ணி வச்சுருங்க கொஞ்சம் லைட்டாக தான் குறகுறப்பாக இருக்கணும் ரொம்ப குறகுறப்பாக இருந்துச்சுன்னா சாப்பிடும்போது நல்லா இருக்காது அதனால் நல்ல இடையில் கிண்டி விட்டுட்டு நல்லா நைஸாக தூளாக்கிடுங்க இப்போ நம்ம சாதம் எப்படி ரெடி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெய் சட்டியில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நல்ல நெய்யும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய்யும் விட்டுருக்க காஞ்சதுக்கப்புறம் கடுகு காஞ்ச வத்தல் வேர்க்கடலை முந்திரி பருப்பு அதோட கருவேப்பிலை இலைகளும் சேர்த்து கொஞ்சம் அடுப்பு சிம்லேயே வச்சு ஃப்ரை பண்ணுங்கள் நார்மலாக கருவேப்பிலை சாதம்னா நம்ம பொடியை சேர்த்து அதோடு சேர்த்துப்போம் இதில் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்குங்க உப்பும் தேவையான அளவுக்கு ஏன்னா சாதத்தோடு நான் சேர்த்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இதில் சாதம் ஒரு கப் அளவுக்கு எடுத்து நல்லா ஆற வச்சுருக்கேன் உதிரி உதிரியாக இருக்கும் ரொம்ப கொல கொலன்னு இருந்துச்சுன்னா நமக்கு சாதம் நல்லா இருக்காது அதனால் கொஞ்சமாக ஆற வச்சுட்டு இதோடு சேர்த்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் சாதத்தை நல்லா கட்டி இல்லாமல் கிளறணும் அப்போ தான் வந்து அந்த மசாலா எல்லா இடத்துலையும் வரும் இப்போ இந்த தாளிப்பவோடு சேர்த்து வரவனத்துக்கு அப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற அந்த மசாலா பவுடரை வந்து இதோட சேர்த்துக்கலாம் இதை வந்து நீங்கள் அரைச்சி ஸ்டோர் பண்ணும்போது எண்ணெய் விடாமல் கூட நீங்கள் அரைச்சி கொஞ்சம் ஸ்டோ அதிகமாக ஸ்டோர் பண்ணுறதை விட கொஞ்சமாக அரைச்சி அப்பப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக சேர்க்கும்போது அது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இது வந்து ரொம்ப ஒரு கலர்ஃபுல்லாகவும் இருக்கிறதுனால குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இது கூட கொத்தமல்லி இலைகள் புதினா இலைகள் விருப்பப்பட்டால் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் ஆனால் இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்ம கருவேப்பில் மட்டும்தான் சேர்த்துருக்கோம் அது கூட ஹெல்த்தியாக உளுந்து அப்புறம் ஃப்ளாக்ஸீடு இதெல்லாம் சேர்க்கும்போது அந்த ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு முறை இந்த மாதிரி நீங்கள் லன்ச் பாக்ஸில் எடுத்து கொடுங்க லன்ச் பாக்ஸில் நம்ம காலையில் செய்யும்போது வெரைட்டி ரைஸ் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் காயில் சமையல் பகுதியில் நிறையவே லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிபீஸ் இருக்குது அதுவும் ஹெல்த்தியான சாத வகைகளே உங்களுக்கு நிறையவே இருக்குது ஸோ இந்த கருவேப்பில் சாதத்தோடு உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை நமக்கு ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ கட்டாயமாக நீங்கள் உங்கள் வீட்டு பசங்களுக்கு நல்ல முடி அடர்த்தியாக வளரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க அப்புறம் குழந்தைங்களோட ரத்தத்தோட அளவை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா வாரத்துக்கு ஒரு முறை கட்டாயமாக நீங்கள் இந்த மாதிரியான சாதங்கள் செஞ்சு கொடுங்க ஒரே மாதிரியான சாதம் சாப்பிடும்போது குழந்தைங்களுக்கு ரொம்பவே போர் அடிக்கும் எப்படி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக செய்யும்போது குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் கருத்துக்களை ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சந்திப்